Hey everyone, good afternoon all of you. कैसे हैं आप सब लोग सो अगेन वी आर बैक विथ अन अदर लाइफ और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स वाला तो नीट में एम्स में हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं और इजी टॉपिक होगा बट यस यू नीड टू फोकस इन द क्लास सब कुछ समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे गुड आफ्टरनून अमिनोर चलिए देखते कौन कौन है क्लास में नैतिक इज देयर आयुषी ताशी भुवनेश्वर ओके okay, यश ज्योति राधिका ऑसम ऑसम टू सी यू ऑल प्रतीक्षा प्रतीक्षा इज सेइंग हेलो आई मीन हैप्पी गुरु पूर्णिमा या थैंक यू थैंक यू प्रतीक्षा दैट मीन्स अलॉट एंड यस थैंक्स अलॉट फॉर ऑल ऑफ यू यस हाय दीप शिखा ओके अनिता इज देयर ओके अलॉट ऑफ यू आर देयर आई कैन नॉट कॉल आउट ऑल द नेम्स ऑल्सो बिकॉज इट इज सो ओवर क्राउडेड चलो गाइस नाइस टू सी यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर विशेष गॉड ब्लेस यू चलिए गाइस तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला हम सीख लेंगे थ्योरी हम पूरी अच्छे से फील कर लेंगे कि आखिर कैसे स्प्रिंग काम करता है हाउ इट अप्लाइज फोर्स एंड ऑल एंड देन विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट है ना चलिए गाइज तो शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक स्प्रिंग फोर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप जल्दी से जल्दी ये वेदांतों का ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ ऑनलाइन पाठशाला के पीडीएफ यहीं पे मिलेंगे हेलो अदिति कैसे हो ओके यस गुड आफ्टरनून वर्मा गुड आफ्टरनून गोल्डन ड्रीम गर्ल क्या नाम है बहुत अच्छे हेलो नेहा गुड आफ्टरनून चलिए या थैंक यू प्रिंसी तो गाइस ये आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर यू विल गेट दिस एंड ऑल्सो गाइस ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे अब 2000 हजार स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो ये अलग लेवल पे मचा रहा है यू कैन से जनरेट सो यहाँ पे पूरा धमाल मचा हुआ है कम हियर गाइस ज्वाइन दिस ग्रुप और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेस और मोटिवेशन भी मिलेगा तो प्लीज ज्वाइन दिस लिंक एज सुन एज पॉसिबल एंड दैट लिंक इज देर इन योर चैट बॉक्स ऑल्सो एंड गाइस यस वेदांतु का सक्सेस स्टोरी सो दिस टाइम वेदांतु ने रिजल्ट में फोड़ा था एंड यस दीज आर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट द वेरी गुड रैंक्स लाइक ए आई आर थर्टी एट ए आई आर फोर्टी वन एंड ऑल तो आप जाके इनको देखिए यूट्यूब में इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज और उससे कुछ सीखिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड ऑल्सो गाइज वेदांतु मेडिकल चैनल बेस्ट चैनल नीट और एम्स के लिए इंडिया का सब्सक्राइब कर लीजिए इसे शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन चलिए गाइज बहुत अच्छे अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में आई टॉट यू पुली सिस्टम राइट पुली ब्लॉक सिस्टम तो पुली ब्लॉक सिस्टम एग्जैक्टली हम भी फोड़ेंगे सही कह रहे हो राधिका वील ऑल्सो डू दैट दिस टाइम है ना चलिए बहुत अच्छे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था थैंक यू नैतिक ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं यहां पर यू प्लीज सॉल्व इट पुली ब्लॉक सिस्टम का है शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन के साथ और फिर हम जाएंगे स्प्रिंग की तरफ चलिए एनी वन विद द आंसर ही सेइंग कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस वैसे भी फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है हाय खुशी हाउ आर यू तो फिर क्या पूछ रहा है अगर फ्रिक्शनलेस है देन यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स चलिए बताइए ऑल ऑफ यू एनी हेलो लव चौधरी कैसे हैं आप हेलो विजय यस यस दिबाकर इज आस्किंग सर सिलेबस पूरा खत्म कर दीजिए बिल्कुल सिलेबस पूरा खत्म होगा एंड वी आर ऑन ट्रैक बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं हम काइनेमेटिक्स कर चुके हैं वेक्टर्स कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन भी हो जाएगा एक दो और सेशंस में सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है चलिए एनी वन विद द आंसर गाइस क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक ब्लॉक यहां पर और एक ब्लॉक यहां पर उसने आपसे पूछा है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा मैग्नीट्यूट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स ओके तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूं काफी लोग सी कह रहे हैं बी वाले भी काफी सारे लोग हैं जी बाई फाइव ओके ओके सो सी के साथ मैक्सिमम आंसर हैं आई कैन से दैट ओके एनी वन विद डी अदिति सिंह डी ओके पुष्पेंकर इज सिंह डी फाइन फाइन गुड डोंट नो अच्छा चलो इजी क्वेश्चन है गाइस कुछ भी नहीं है देखो जी वाई फाइव आ रहा है क्या कपिल ओके ओके करेक्ट आंसर आई थिंक इट शुड बी जी बाई टेन चलो कोई बात नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूं ठीक है हाउ टू डू दिस क्वेश्चन सब लोग बोर्ड पे फोकस करना ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन में तो आपको कैसे सोचना है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है ओके okay, प्रतीक्षा डी से देवसेना नाइस ऑसम awesome. चलो देखो गाइस 
बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन पहले पढ़ाया था किसी क्लास में कि अगर ऐसे कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है तो यहां पे एक फोर्स लगता है कौन सा फोर्स लगता है अगर ये एंगल थीटा है अगर मास एम है कैन आई से ये वाला फोर्स एम जी साइन थीटा होता है डू यू ऑल रिमेंबर दिस एम जी साइन थीटा फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन सभी को याद आ रहा है क्या एग्जैक्टली exactly. अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको थीटा बताना पड़ेगा कि भाई थीटा की वैल्यू है कितनी अब मैंने आपको ये ट्रायंगल एक बार पढ़ाया था बचपन में फिर रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक मतलब यहीं पे पढ़ाया था यार वेक्टर्स में पढ़ाया था तो अगर ये वाला साइड फाइव है ये वाला साइड थ्री है और ये वाला साइड फोर है तो मैंने आपको सिखाया था कि फाइव और थ्री के बीच का एंगल फिफ्टी होता है कैलकुलेटर है तो ट्राई कर लो है ना यू विल गेट द सेम आंसर ट्रिक भी बता रहा हूं याद करने का देखो 5 3 53 इससे आसान क्या हो सकता है और अगर ये 53 है और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 प्लस फिफ्टी प्लस ये होना चाहिए 37 तभी जाके टोटल 180 आएगा ठीक है तो मैंने क्या क्या बातें यहां पे आपको रिपीट करा दी एक बार रिवीजन क्या क्या चीज का करा दिया है इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ और ये थीटा आप कैसे निकालोगे इस केस में ये ट्रायंगल आपको याद रखना है इस ट्रायंगल को आप याद रखो ये साइड फाइव ये साइड थ्री ये साइड फोर तो फाइव और थ्री के बीच का एंगल होता है फिफ्टी थ्री और दूसरा वाला एंगल होता है थर्टी सेवन रिमेंबरिंग दिस लॉजिक कैन यू टेल द एंगल्स इन अवर डायग्राम नाउ अब बताओ ये वाला एंगल गाइस कोई बता सकता है क्या ये एंगल कितना है बताइए ये वाला एंगल फाइव और थ्री के बीच का एंगल कितना फिफ्टी थ्री तो ये वाला एंगल हो गया फिफ्टी थ्री डन और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थर्टी सेवन और ये एंगल तो दिख रहा है ये है क्या है नाइनटी ठीक है नाइनटी डिग्री हो गया वो वाला एंगल तो ये फिफ्टी थ्री ये थर्टी सेवन और वो हो गया नाइनटी अब ये ट्राइंगल मुझे समझ में आ गया कि कैसा ट्राइंगल है, है ना एग्जैक्टली exactly. अब आप खुद सोच के देखो अभी अभी हमने क्या बात करी थी कि इंक्लाइन पे ऐसे एक फोर्स लगता है क्या एम जी साइन थीटा ये बिल्कुल लगता है सर तो यहां पे भी एक फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी एम जी साइन थीटा एम की वैल्यू तो वन है तो आई जस्ट राइट जी साइन और ये वाला थीटा यानी कि फिफ्टी थ्री इतना फोर्स लगेगा यहां से सही है और यहां से इस ब्लॉक पे अगेन एम जी साइन थीटा क्योंकि वो भी बेचारा इंक्लाइन पे रखा हुआ है तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा अगेन देखिए मास तो वन है तो अगेन जी साइन और एंगल कितना है इस इंक्लाइन का थर्टी सेवन है ना जी साइन थर्टी सेवन अब आपको जो मैंने ट्रायंगल दिया था ना ये वाला ट्रायंगल मैंने बोला ये फाइव है ये थ्री है और ये फोर है ये फिफ्टी थ्री है और ये थर्टी सेवन है अब इस ट्राइंगल से आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके साइन फिफ्टी थ्री और साइन थर्टी सेवन निकाल सकते हो कोई बता सकता है मुझे साइन फिफ्टी थ्री की वैल्यू एनी वन साइन फिफ्टी थ्री एनी वन ये वाला ट्राइंगल है ये एंगल साइन फिफ्टी थ्री है ना वो पेंडिकुलर बाई है फोर बाई फाइव होगा क्या फोर बाई फाइव करेक्ट संतोष यस नितिका ऑसम जॉब राघव आपका गलत हो गया साइन फिफ्टी थ्री विल बी फोर बाई फाइव नॉट थ्री बाई फाइव तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन राइट हियर कि मेरा जो वैल्यू आ गया ये इसका है ना इस फोर्स का वो हो जाएगा g इन टू फोर बाई फाइव फोर जी बाई फाइव सिमिलरली आप साइन थर्टी सेवन भी निकाल सकते हो थ्री बाई फाइव आ जाएगा यानी कि यहां से फोर्स लगेगा थ्री बाई फाइव इंटू जी ठीक है थ्री बाई फाइव इंटू जी वहां से फोर्स लग रहा है फोर बाई फाइव इंटू जी यहां से फोर्स लग रहा है और अब आपकी टीचर ने आपके सर ने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जब भी दो ब्लॉक्स किसी पुलिस से अटैच हो तो आप उसको ऐसे ओपन करके देख लो ये लो ऐसे ओपन करके देखते हैं ठीक है थीके? तो एक ब्लॉक ये वाला यहां पे फोर्स इस तरफ कितना फोर्स फोर जी बाई फाइव है सर ओके दूसरा ब्लॉक यहां पर उधर उतना फोर्स इधर कितना थ्री बाई फाइव इंटू जी है सर ये लो थ्री बाई फाइव इंटू जी और मासेस दोनों के कितने कितने हैं वन के जी और वन के जी एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते थे एक्सेलरेशन के लिए हम नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करते थे तो बताइए नेट फोर्स कितना फोर बाई फाइव जी माइनस थ्री बाई फाइव जी यानी कि वन बाई फाइव जी अरे फोर बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव है ना तो नेट फोर्स हो जाएगा जी अपॉन फाइव और टोटल मास है वन प्लस वन विच इज टू तो आंसर कितना आ गया बताइए एक्सेलरेशन का आंसर आ गया जी अपॉन टेन है ना 
अमेजिंग क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन और सीखने लायक क्वेश्चन है है ना यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये इंक्लाइन प्लेन को भी कवर कर रहा है ये इन सब वैल्यूज को भी कवर कर रहा है जिसका जल्दी से रिवाइज रिविजन हो जाता है हमारे लिए और ये पुली के कंसेप्ट को भी कवर कर रहा है कि कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं क्या सभी का आंसर आया यस यस कपिल विश्नोई थैंक यू थैंक यू फॉर दैट थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस गॉड ब्लेस यू जी वाई टेन आ गया सबको समझ में ऑसम क्वेश्चन था ना गाइस चलिए तो ये हो गया हमारा रिविजन फॉर पुली ब्लॉक सिस्टम इनक्लाइन प्लेन सब कुछ एक साथ ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है इसलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके चलिए गाइस बहुत अच्छे अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड पुली का हम मास नेग्लेक्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन में किसी ने पूछा पुली के मूवमेंट के बारे में वो आप रिजिक बॉडी डायनेमिक्स में सीखोगे कि अगर पुली का भी रोटेशन कंसीडर करें ना तो टेंशन दोनों साइड के अलग अलग हो जाते हैं वो बाद की बात है अभी इतना ही है यही सीखो अभी ठीक है चलिए बहुत अच्छे लेट्स मूव अहेड अब ये है स्प्रिंग ठीक है अब ये कन्वेंशनल मेथड है स्प्रिंग को सीखने का क्या आप सभी ने ऐसी स्प्रिंग देखी है चलो सब लोग एक एक एग्जाम्पल लिख दो चैट बॉक्स में कहा देखा है आपने स्प्रिंग ठीक है एक एग्जाम्पल की स्प्रिंग आखिर आपने कहां पे देखा है थैंक यू विजय थैंक यू विजय तिहारी ओके चलिए बताइए स्प्रिंग कहां देखा है वेयर हैव यू सीन स्प्रिंग मुझे बस एक एग्जाम्पल चाहिए रिमोट में अच्छा ओके मास्टलेस पुली एज्यूम क्या एग्जैक्टली पेन में बहुत अच्छे मशीन में पेन में रिमोट टीवी वेइंग मशीन आ रेडियो में वेट बैलेंस में ओके ओके बहुत सारी जगह देखा कार में देखा किसी ने हीटर में हीटर में स्प्रिंग नहीं होता वो दिखता है स्प्रिंग जैसा दैट इज जस्ट अ कॉइल है ना रिमोट में भी पता नहीं कैसे स्प्रिंग दिख गया आपको मतलब वैसी वाली स्प्रिंग तो होती नहीं है जनरली पेन में पेन में होता है है ना वो रेनॉल्ड का जेटर पेन आता है ना टिकटॉक वाला उसमें भी पेन में स्प्रिंग होता है ठीक है ठीक है बढ़िया बाइक में देखा होगा बहुत अच्छे तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता है वो स्प्रिंग है ना कैसा दिखाई देता है हम आपको दिखाते हैं तो दैट स्प्रिंग विल लुक समथिंग लाइक दिस चलिए देखिए क्या ऐसा दिखाई देता है गाइस हमें स्प्रिंग है ना आज इससे सीखेंगे हम स्प्रिंग के बारे में ठीक है यहां से हम सीखने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में क्या ऐसा ही दिखाई देता है है ना बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है अब देखिए इस स्प्रिंग की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इस स्प्रिंग की जैसे कि इसमें एक कॉन्स्टेंट होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर स्प्रिंग स्टिफनेस भी बोलते हैं उसको ठीक है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर स्प्रिंग स्टिफनेस क्या सभी को दो स्प्रिंग यहां पे दिखाई दे रहे हैं कैन यू सी द टू स्प्रिंग्स गाइस हियर सभी को दिख रहा होगा है ना अब देखना बहुत अच्छे समझो इस बात को ये स्प्रिंग बेचारी ऐसे रखी हुई थी ठीक है जब ये स्प्रिंग ऐसे रखी होती है हार्ड वाइट टिचुक टिचुक वाला पेन एक्जैक्टली जब ये स्प्रिंग ऐसी बेचारी रखी होती है ना तो हम इसमें कुछ डिफाइन करते हैं वो कहलाता है नेचुरल लेंथ क्या कहलाता है नेचुरल लेंथ अब देखो यहां तक जो लेंथ है ना अभी वो कौन सी लेंथ है गाइस नेचुरल लेंथ है क्योंकि आपने कुछ भी उस पर एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं दिया है ठीक है ध्यान से सुनना इस बात को सभी को दिख रहा है ना साफ साफ बिल्कुल है ना अभी कॉन्स्टेंट की बात करूंगा मैं देखो ये स्प्रिंग या तो एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और एल्स इट कैन बी वीक ऑल्सो दोनों टाइप के स्प्रिंग पाए जाते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ स्प्रिंग या फिर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पता चलती है स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिखाई दे रहा है यहां पे सभी को ऊपर है ना आपको दिख रहा होगा यहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इस स्प्रिंग का और इस स्प्रिंग का देखो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को बहुत ज्यादा लार्ज कर दूं इस स्प्रिंग को ध्यान से देखते जाना ठीक है ये वाली स्प्रिंग का बहुत ध्यान से देखना अगर मैं इसको बहुत ज्यादा लार्ज कर दूं देखो ये स्प्रिंग थिक सी बन जाती है आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों स्प्रिंग में है ना ये वाला स्प्रिंग देखो कितना थिक सा बन गया ना एकदम रिजिड सा बन गया जैसे जो कार में स्प्रिंग आप यूज करते हो उसके अगर ऊपर आप खड़े भी हो जाओगे तो भी वो जरा सा भी कंप्रेस नहीं होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अभी देखो अगर मैं दोनों स्प्रिंग को सेम कांस्टेंट का रखूं मान लो मैं दोनों स्प्रिंग को सेम कांस्टेंट का रखता हूं ठीक है सो ऑलमोस्ट सेम है दोनों और मान लो दोनों पे ना एक मास रख देते हैं 100 ग्राम का इसके ऊपर ये देखो ठीक है नीचे आ गया वो एलोंगेट हो गया क्या है ना दैट मास गॉट एलोंगेटेड और हंड्रेड ग्राम का इसके ऊपर भी रख दो ये लो इस पर भी रख दिया दोनों पर मैंने हंड्रेड ग्राम और हंड्रेड ग्राम रख दिया ठीक है दोनों का ही एलोंगेशन अगर आप ध्यान से देखोगे 
तो इक्वल है देखो ये भी इतना है ये भी इतना है ग्रीन लाइन आपको एलोंगेशन बता रही है है ना ग्रीन लाइन इज टेलिंग यू हाउ मच इज द एलोंगेशन ध्यान से देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरी फील लेके जाना एकदम स्प्रिंग की क्या हम आज स्प्रिंग को फील करने आए यहाँ पे है ना बिल्कुल फील करके जाएंगे अब देखते हैं ध्यान से 100 ग्राम और 100 ग्राम जब आपने मास रखा है तो क्या दोनों का लेंथ सेम है गाइस यस दोनों का लेंथ एग्जैक्टली सेम है बट अगर मैं एक में से 100 ग्राम हटा के टू फिफ्टी का मास रख दू तो क्या उसका लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया यही तो होता है स्प्रिंग में मोर फोर्स यू अप्लाई मोर इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग सही है क्या सोफा में भी होता है एग्जैक्टली exactly. क्या फील आ रही है आपको अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या ज्यादा एलोंगेट हो जाएगा कम फोर्स लगाया तो कम एलोंगेट होगा मतलब सिंपल सी एक बात है कि फोर्स इज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग ठीक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग के प्रपोर्शनल होता है फोर्स अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं यहां पे इस लाइन पे आप ले लेते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो ठीक है इस लाइन पे आप क्या ले लेते हो यहां पे यू टेक दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो यहां से इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है तो एक चीज जो मुझे यहां से सीखने को मिली वो क्या सीखने को मिली गई सिंपल सी बात कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट क्या ये बात सबको समझ में आ गई एफ इज प्रपोर्शनल टू एक्स है ना इजी सी बात है एग्जाम अब देखो ध्यान से एक और बात मान लो दोनों पे ही मैंने 100 ग्राम और 100 ग्राम का मास रखा है ये लो इस पे भी 100 ग्राम रखा है इस पे भी 100 ग्राम रखा है क्या दोनों का एलोंगेशन एकदम सेम है गाइस यस बिकॉज दोनों स्प्रिंग सेम है दोनों स्प्रिंग की प्रॉपर्टी सेम है अगर एक स्प्रिंग को अब मैं स्ट्रॉन्गर बना दू मतलब इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बढ़ा दू ये देखो बढ़ा दिया देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया कैन यू सी दैट गाइस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग इज नाउ डिक्रीज मतलब अगर स्ट्रॉगर स्प्रिंग है तो उसको डिफ्लेक्ट करना या उसको एलोंगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है यही चीज कहलाती है स्प्रिंग कांस्टेंट इसी को हम क्या कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट एयरक्राफ्ट में हैवी स्प्रिंग लगाते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा हैवी स्प्रिंग मान लो है ना इतना ज्यादा हैवी तो नहीं है ये बट हाँ जहां पर आपको ज्यादा लोड लेना है वहां पर आप हैवी स्प्रिंग लगाते हो अगर इस स्प्रिंग को मैं और वीक कर दू मान लो और वीक कर दिया इसको ठीक है मान लो ऐसे कर दिया ये लोग ओ ये तो और नीचे चला गया देखो जैसे पेन का स्प्रिंग होता है आपका पेन का स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होता है ना थोड़ा सा फोर्स लगाओ बहुत सारा एलोंगेशन हो जाता है बट अगर स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी फोर्स लगाओ एलोंगेशन बहुत कम होता है देखो दोनों में हंड्रेड ग्राम और हंड्रेड ग्राम का फोर्स लगा हुआ है एक बेचारा इतना नीचे आ गया और एक बेचारा इतना ही आया ठीक है तो यहां से जो हमें चीज सीखनी है वो ये है गाइस कि फोर्स बाई स्प्रिंग जो होता है ना स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है माइनस के टाइम्स एक्स और के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं के को अब देखो आपको यहां से सब कुछ नजर आने लग जाएगा अगर मैंने के को ज्यादा कर दिया है ना के अगर बहुत ज्यादा कर दिया सेम फोर्स के लिए सेम फोर्स के लिए अगर के बहुत ज्यादा है मतलब स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी इतना एनालाइज करना आता है क्या सबको मैथ से है ना के क्या है फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं उसको स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है जैसे कि इस केस में के की वैल्यू बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग है बहुत तो एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो देखो यहां पे एक्स की वैल्यू बहुत कम आई है ये ग्रीन लाइन जो आपको दिखा रहा है वो एक्स दिखा रहा है क्या बात समझ में आ गई अब बताइए माइनस साइन क्यों लिखा हुआ है यहां पर एनी वन माइनस साइन इज रिटर्न हियर एनी वन एनी आइडिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस के ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि फोर्स हमेशा x के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है चलिए फोर्स का आपको डायरेक्शन दिखाते हैं ठीक है ये रहा आपका स्प्रिंग फोर्स एक सेकेंड दिस इज आवर स्प्रिंग फोर्स ये लो देखो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या ऊपर है ब्लू लाइन दिस ब्लू लाइन इज शोइंग स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नीचे है बट स्प्रिंग फोर्स ऊपर कॉमन सेंस से सोच के देखो आपने जब एक मास्क लगाया इस पे तो आपने स्प्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश करी होगी स्प्रिंग तो उसको ऊपर खींचेगा ना स्प्रिंग ही तो उसको बैलेंस कर रहा है है ना एग्जैक्टली exactly. तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है स्प्रिंग फोर्स तो आप डायरेक्शन देख लो हमेशा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाने का काम करता है ये है ना एंड दैट्स वाई 
आपको दिख जाएगा ऊपर की तरफ बट जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लगेगी देखो ये रेड लाइन आपको दिखाएगा ग्रेविटी फोर्स दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एम वेट ऑफ द ब्लॉक और ऊपर की तरफ कौन है स्प्रिंग फोर्स है ना तो ये रेड वाला लाइन क्या दिखा रहा है आपको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वेट ऑफ द ब्लॉक ब्लू वाला फोर्स क्या दिखा रहा है, है? स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग ने लगाया टू रिस्टोर द ब्लॉक क्या सब कुछ समझ में आ गया सब कुछ देखो ध्यान से एक बार स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है वैल्यू होती है माइनस के इंटू एक्स है ना माइनस के इंटू एक्स होती है इसकी वैल्यू अच्छा अब देखो एक और चीज यहां पे द बिगर मास यू विल कीप मोर विल बी द डिफ्लेक्शन सही है क्या देखो देखो 250 मास लगा दिया तो पूरा नीचे आ गया ये तो 250 मास लगाते ही कितना ज्यादा नीचे आ गया देखो है ना सो मोर इज द वेट मोर इज द डिफ्लेक्शन है ना ज्यादा आप वेट लगाओगे ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा क्या यहां पे सब कुछ क्लियर है सभी को यस yes? चलिए अब हम एक बार अपने टैब में वापस आते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर है ना ये देखो ये वाला जो केस है गाइस ये वाला केस पहला वाला केस जो है वो क्या है अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं दिया है स्प्रिंग को है ना फील आ गया बहुत अच्छे ये अनडिफॉर्म्ड है जब भी अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग होती है उसके लेंथ को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ कौन सा लेंथ है ये नेचुरल लेंथ है नेचुरल लेंथ पे आप हमेशा x इक्वल टू जीरो ले लेना ठीक है x इक्वल टू कितना लेंगे नेचुरल लेंथ पे जीरो अगर x इक्वल टू जीरो है और फोर्स का फॉर्मूला अगर माइनस के एक्स है तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है जीरो फोर्स यहां पे इस सिचुएशन में फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज जीरो स्प्रिंग को कोई फोर्स लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि किसी ने उसे ना तो पुल किया है ना तो पुश किया है तो स्प्रिंग भी चुपचाप बैठा रहेगा किसी से कोई बदला नहीं लेगा इज इट क्लियर है ना तो नेचुरल लेंथ पे वी विल से एक्स इक्वल टू जीरो है और वहां पे हम बोलेंगे कोई भी फोर्स स्प्रिंग नहीं लगा रही है इस केस में अगर आप देखोगे तो आपने इसको एलोंगेट कर दिया है आपने अगर इसको एलोंगेट किया है मतलब यहां से उठा के ब्लॉक को आप इस तरफ ले आए मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया राइट right की तरफ तो फोर्स किस तरफ लगा देखो लेफ्ट की तरफ यही तो अभी देखा था हमने अगर आप डिस्प्लेसमेंट दोगे राइट right की तरफ तो फोर्स किधर लगेगा लेफ्ट की तरफ क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसको ऑपोज करेगा है ना दिल जीत किया सर आपने ओके थैंक यू तो डिस्प्लेसमेंट को ऑपोज करेगा है ना तो यहां पर फोर्स का वैल्यू कितना है देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर के इन तो अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखना चाहते हो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ के एक्स लिख लो लेकिन हाँ आपको डायरेक्शन ऑपोजिट बनाना पड़ेगा ठीक है तो यही माइनस के इंटू एक्स तो मोर इज द एक्स मोर विल बी द फोर्स है ना इस केस में देखो क्या हुआ है इस केस में आपने इसको कंप्रेस किया है कंप्रेस का मतलब आप ब्लॉक को इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दिए हो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया है तो यहां पर फोर्स इस तरफ आ जाएगा क्या सभी को क्लियर है फोर्स अगेन ऑपोजिट टू दैट तो अगर आप x का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दो या फिर x का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दो दोनों ही केस में फोर्स होगा k इंटू एक्स डायरेक्शन अलग हो जाएगी बस डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करता है कितना स्प्रिंग फोर्स आएगा अगर आपने इस तरफ x दिया तो k इंटू एक्स अगर इस तरफ दिया तो भी k इंटू एक्स है ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट सेम है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या सभी को क्लियर हो गया यस yes? ओके okay. अच्छा एक चीज बताओ इस अगर मैंने यहां से मान लो यहां पे मैंने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को ठीक है अब सुनना इस बात को ध्यान से इफ आई स्ट्रेच इट टू दिस डिस्टेंस और मान लो अगर यहां से मैंने छोड़ दिया इसको ठीक है मान लो मैंने इसको रिलीज कर दिया ब्लॉक को नहीं पकड़ रहा मैं ब्लॉक को लेके यहां पर गया एंड रिलीज इट वट विल हैपन टू द ब्लॉक बताइए इस तरफ वापस आएगा क्या है ना ब्लॉक विल कम बैक टू दिस साइड है ना फिर वो एस एच एम करेगा वो तो बात की बात है इट विल डू ऑसिलेशन अगर आपको एस एच एम देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं वाई इट विल कम बैक क्यों कम बैक होगा क्योंकि यहां पे देखो ना फोर्स इस तरफ लग रहा है क्या स्प्रिंग विल पुल इट बैक आपको अगर ये ट्राई करना है तो आप कर लो आप करते भी हो गया देखो आप लोग क्लास में ये करते हो ना यू टेक अ रबर बैंड गो टू सम है ना उसके पास जाके ऐसे रबर बैंड को खींचते हो एंड देन सडनली यू लीव इट तो उसको चोट लगती है याद है अब याद आएगा फील आएगी ज्यादा है ना वही चीज तो है यहाँ पे आपने ऐसे स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा ना सेम प्रॉपर्टी ना इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग यू कैन से 
मैंने कर, करा था ओके बहुत अच्छे सब लोग करते हैं इज़न्ट इट यस तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ नेट फोर्सेज इन दिस डायरेक्शन वापस आएगा चलो आपको एक बार एस की थोड़ी सी मैं आपको फील दे देता हूँ ठीक है स्लाइट ऑफ फील ऑफ एस एच एम आई बी गिविंग यू आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑलरेडी ठीक है ये देखो गाइस तो एस एच एम कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है मान लो ये स्प्रिंग ऐसे रखी हुई थी ठीक है दिस स्प्रिंग वॉज जस्ट कैप्ट लाइक दिस अब मैंने यहां पे एक मास लेके आया और इस पे लाके ऐसे रख दिया देखो रिलीज करूंगा तो क्या करेगा देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है क्या यस दिस इज नोन एज एस एच एम क्योंकि नेट फोर्सेज चेंज हो रहे हैं पहले वो एक्सपैंड हो गया फिर कंप्रेस हो गया तो इसलिए ऐसे ऐसे वो एस करने लग जाता है ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं इसको ये चैप्टर आप बाद में देखोगे डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको फील दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा सेकेंड पार्ट ऑफ योर एनसीआर में चलिए अब वापस आते हैं इस केस में ठीक है यहां पर हम वापस आ जाते हैं क्या ये वाली स्लाइड सभी को क्लियर है क्या ये सभी को क्लियर है क्या सब कुछ इसमें से यस yes? चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा था अगर आपने ब्लॉक को इस तरफ पुल किया है तो ब्लॉक वापस इस तरफ आएगा क्योंकि स्प्रिंग इसे पुल करेगी वापस ठीक है चलिए तो नाउ अब क्वेश्चन फॉर यू वेरी सिंपल क्वेश्चन चलिए ऑल ऑफ यू ट्राई दिस अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे बताइए वट इज द आंसर फॉर दिस A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force f equal to minus kx. क्या ऐसा force spring लगाती है? अभी अभी देखा था क्या? ऐसा force कौन लगाता है? Spring लगाती है ना ऐसा force? Exactly. तो कुछ भी नहीं है. एक spring लिया है उसने. मान लो. ये मान लो एक spring है. इस spring के end में एक block रखा हुआ था ऐसे. ठीक है? इस block का mass उसने दे दिया 0.3 kg. Okay? 0.3 kg का mass है. K की वैल्यू गिवन है K की वैल्यू गिवन है कितनी 15 न्यूटन पर मीटर ऑब्वियसली आप यूनिट्स देख लो K की K विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन X राइट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन X का यूनिट होता है मीटर तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर तो वो तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है चलो यहां से कंटिन्यू करते हैं K का वैल्यू गिवन है ही सेस वॉट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर देखो यही पे कैच है so he is taking this block to some distance of 20 cm yahan pe leke aa gaya 20 cm pe aur yahan se isko release kiya hai to uska initial acceleration kitna hoga ye puch raha hai wo anyone answer a okay okay kuch log a keh rahe hain aditi is also saying a fine let me see dilshan is saying a preeti is saying a okay सुप्रिया सिंह ए खुशी इनका तो डी आया दैट इज फाइव ओके देखते हैं देखते हैं चलो विल सी दैट तो मोस्ट ऑफ यूर सी आंसर एज ए राइट ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है आई थिंक ए इज करेक्ट ऑल्सो ए सही है देखते हैं चलो फील आ गई पूरी बहुत अच्छी अब देखो ध्यान से इफ यू हैव टेकन द स्प्रिंग टू सम लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर Can't you calculate force very easily, guys? आप फोर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो क्या तो देखो इस सिचुएशन पे जब ब्लॉक यहां पे है तो स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा k इंटू एक्स सही है क्या k इंटू एक्स k की वैल्यू मुझे पता है 15, x की वैल्यू मुझे पता है 20 सेंटीमीटर में बट ये यूनिट दिया हुआ न्यूटन पर मीटर में तो ऑब्वियसली x मुझे मीटर में रखना पड़ेगा है ना मीटर मुझे में रखना पड़ेगा x को तो मीटर में इट विल बी 0.2 तो अगर आप 15 इंटू जीरो पॉइंट टू करोगे यू विल गेट द आंसर एस थ्री न्यूटन यानी कि इतना फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे स्प्रिंग सही है क्या तो यहां पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है थ्री न्यूटन अब उसने क्या पूछा है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो बहुत ही आसान है फोर्स अपॉन मास फोर्स कितना लग रहा है बताइए थ्री मास कितना है 0.3 तो 3 अपॉइंट जीरो की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डन एंड डस्टेड कुछ भी नहीं है वेरी इजी क्वेश्चन राइट कुछ भी नहीं था इस पॉइंट पे फोर्स निकालिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास विल गिव यू द एक्सेलरेशन क्या सभी का आंसर आया था 10 हाउ मेनी यू गॉट 10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने लोगों का आंसर आया था ओके इजी पी इजी था बहुत अच्छे ये डन एंड डस्टेड ऑसम ऑसम चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा ए ए विल बी द आंसर अमरेंद्र बाहुबली यस ऑसम चलिए तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ठीक है और ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं नीट और एम्स में सिंपल आपसे फोर्स पूछ लेगा आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा 
वन मोर वराइटी इज देयर वो भी हम आपको अभी कराता हूं देखो ध्यान से देखना सब लोग अब ये जो टॉपिक है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो सकता है एक की बजाय कई सारे स्प्रिंग्स हो है ना तो ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जैसे कि अगर आप एक कार का एग्जाम्पल लोगे तो इन कार एट द फोर व्हील्स ईच व्हील इज हैविंग वन स्प्रिंग है ना जो छोटी सी कार होती है उसमें चार स्प्रिंग लगे होते हैं पैरल में है ना चार स्प्रिंग लगे होते हैं चारों व्हील्स पे हैव यू सीन दैट तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो दिया हुआ है देन हाउ डू वी कैलकुलेट द स्प्रिंग स्टिफनेस एंड ऑल ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग चलिए तो यहां पे दो केसेस होते हैं एक केस होता है पैरल स्प्रिंग्स का ओके जस्ट लाइक योर रजिस्टर्स और एक केस होता है सीरीज का ठीक है आप बता सकते हो क्या कौन सा पैरल है कौन सा सीरीज है ऑब्वियसली जो पैरल है वहीं पे मैंने पैरल लिखा है और जो सीरीज है वहीं पे मैंने सीरीज लिखा है ठीक है तो यहां पे देखो आप दो स्प्रिंग्स हैं वन स्प्रिंग इज के वन वन स्प्रिंग इज के टू ये के इक्वेलेंट कहलाता है इक्वेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर इक्वेलेंट स्टिफनेस सिमिलरली यहां पे भी दो स्प्रिंग है के वन और के टू सीरीज में लगे हुए हैं इनका भी मुझे के इक्वेलेंट निकालना होता है ठीक है अब इनका सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा बट स्ट्रगल कहां पे होगा आपको आइडेंटिफाई करने में कि पैरल है या सीरीज है तो मैं आपको बता देता हूं लॉजिक क्या है पैरल और सीरीज का ठीक है देखो जब आपने ये फोर्स एफ लगाया तो मान लो थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लॉक है ना ये ब्लॉक मान लो यहां पर आ गया ऐसे ठीक है दिस ब्लॉक इज समेर हियर तो कहना इससे कि दोनों स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ वो सेम है सोच के देखो गाइस वी आर अज्यूमिंग कि ये ब्लॉक सीधा ही चलेगा इट इज नॉट टिल्ट ओके दिस इज गोइंग स्ट्रेट ओनली तो इफ इट इज गोइंग स्ट्रेट ओनली कैन आई से गाइस दोनों का एलोंगेशन सेम होगा सोच के बताइए एलोंगेशन ऑन दिस विल ऑल्सो भी एक्स इस पे भी एक्स ही होगा है ना तो आप याद रखना पैरल को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें एलोंगेशन सेम होता है एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन कुछ भी कह लो एलोंगेशन इज सेम या फिर यू कैन से एक्स विल बी सेम है ना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ और गिवन पोजीशन विल बी सेम क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया एलोंगेशन अगर सेम है तो कौन सा हो जाएगा वो पैरल हो जाएगा यहां पे फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं आप सोच के देखो फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मुला क्या है के इंटू तो यहां पे आ जाएगा के वन इंटू एक्स फॉर दिस स्प्रिंग फॉर दिस स्प्रिंग इट विल बी के टू इंटू एक्स एक्स भले ही सेम क्यों ना हो जिसका के ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा आएगा सोच के देखिए सब कुछ लॉजिकल है क्या दोनों स्प्रिंग पे फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा के वन एक्स और के टू एक्स यस अब अगर एक्स सेम भी है तो भी जिसका स्टिफनेस ज्यादा है वहां पर फोर्स ज्यादा होगा तो इसलिए फोर्सेस डिफरेंट होंगे है ना Forces will be different. X will be same in case of a parallel spring. इस केस में क्या होता है इस केस में किसी भी पॉइंट पे अगर आप फ्री वॉडी डायग्राम बनाओ तो फोर्स सेम आएगा ठीक है यहां पे क्या आएगा फोर्स विल बी सेम उल्टा हो जाता है वहां पे क्या सेम था डिस्प्लेसमेंट सेम था यहां पे फोर्स सेम होता है बट X डिफरेंट होता है ठीक है आप बस ऐसे याद रखो पैरल में क्या है सेम पैरल में एलोंगेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है फोर्स अलग अलग बट सीरीज में फोर्स सेम होगा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फोर्स सेम है तो सीरीज ठीक है पैरल में एलोंगेशन सेम चलिए फटाफट डन यस ओके बहुत बढ़िया ले लिया बहुत अच्छे गुड चलो अब ये क्वेश्चन ये आपका इक्वेशन है ठीक है देखो पैरल में इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है K1 वन प्लस के सीरीज में होता है वन अपन के वन प्लस वन अपन के फटाफट ये लिख लो आप फॉर्मूला देख लो टेक द स्क्रीनशॉट गाइस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ पैरल कितना हो जाता है K1 वन प्लस के और इसमें क्या सेम होता है X सेम होता है सीरीज में फॉर्मूला इज वन अपॉन के इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के और यहां पर क्या सेम होता है फोर्स सेम होता है ठीक है यहां पे फोर्स इज सेम इन टू स्प्रिंग्स ओके फोर्स सेम है सीरीज में डिस्प्लेस में सेम है पैरल में यस विजया एग्जैक्टली करेक्ट एस कैपेसिटेंस करेक्ट श्री वर्धन हैज अ पॉइंट हियर इसका जो फॉर्मूला है ना वो सिमिलर होता है कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से ठीक है चलिए बहुत अच्छे के वन प्लस के टू पैरल वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू इक्वल टू वन अपॉन के इक्वेलेंट फॉर सीरीज अब हम करेंगे क्वेश्चन ओके 
आई थिंक सम ऑफ द स्लाइड इज मिसिंग हियर अच्छा ये रहा ठीक है ठीक है आ गया यस ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ चलिए बताइए क्या होगा सो दिस इज वन ऑफ द स्प्रिंग ही इज टेलिंग एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग ठीक है ये दोनों दो स्ट्रिंग्स हैं ठीक है उसने क्या पूछा आपसे इफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 के जी सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस देखो यहां पे दो स्प्रिंग्स हैं और एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 के जी का उसने पूछा है टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस शोन इन फिगर तो बोथ द स्केल्स विल रीड 10 बोथ द स्केल्स विल रीड 5 क्या होगा आपको बताना है ठीक है दो स्प्रिंग है कुछ भी नहीं है आप ऐसे ड्रॉ कर लो ऐसा सीन है देखो एक स्प्रिंग ये वाली और दूसरी स्प्रिंग दूसरी कलर की बना देते हैं ये वाली ठीक है और फिर यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है टेन के जी का क्या पूछ रहा है वो बोथ द स्प्रिंग विल रीड सेम बोथ द स्प्रिंग विल रीड फाइव क्या होगा बताइए अपर वाला विल रीड टेन के जी लोअर जीरो रीडिंग्स में भी एनी थिंग बट देर समी टेन वट डू यू से एज द आंसर गाइस ए इज द आंसर अभी तो मैंने समझाया था आपको कि स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तो क्या फोर्स दोनों स्प्रिंग में सेम होता है सीरीज के केस में क्या सेम होता है फोर्स सेम होता है मतलब जितना फोर्स इस स्प्रिंग पे लगेगा उतना ही फोर्स इस स्प्रिंग पे लगेगा फोर्स सेम और फोर्स कितना होगा इसके वेट के बराबर है ना यही मास तो स्प्रिंग लग, यही मास तो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग पे तो एग्जैक्टली सेम फोर्स और वो कितना है 10 के जी का तो बोथ द स्केल्स विल रीड 10 के जी अब ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में इजी है ना बहुत ज्यादा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है सीरीज और पैरेलल का आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे और यही लेवल है नीट और एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या सभी को समझ में आ गया सीरीज में क्या सेम रखना है फोर्स सेम रखना है ओके okay? चलिए बहुत अच्छे तो सीरीज में फोर्स सेम रखना है ये दोनों सेम हो गए ओके बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं नाउ चलो ट्राई दिस क्वेश्चन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू गुरुजी एक्स्ट्रा क्लास इंटरेस्ट चले समझा दो ओके या या दैट आल्सो आई कैन डू एक बार सिलेबस खत्म कर लेते पहले है ना फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा कोई बड़ी बात नहीं है चलो फाइन हाँ ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ठीक है अच्छा ऑप्शन नहीं है मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं चलो मैं बना देता हूं आपके लिए ऑप्शन ठीक है ऑप्शन ए इज के वन प्लस के टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम ऑप्शन बी इज के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स अपॉन एम ठीक है ऑप्शन सी इज के वन अपॉन के टू इंटू एक्स बाई एम और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा के टू बाई के वन इंटू एक्स अपॉन एम ये चार ऑप्शन हैं फटाफट सॉल्व इट गाइस Both the springs shown in figure are unstretched. If the block is displaced by a distance x and released, what will be the initial acceleration? अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करो सभी लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हो चुका है क्रॉस प्रोडक्ट विल डू इन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यस कमॉन गाइस कोई तो मुझसे पूछ रहा है एज कितनी है एज नहीं पूछते बेटा गेस <laughs> कर लो तुम लोग मेरे ख्याल से तुम्हारा गेस सही हो जाएगा हाँ वट इज द करेक्ट आंसर चलो सॉल्व करूं क्या सॉल्व करके बताऊं यस yes? अच्छा एक बात बताओ ये दोनों सीरीज में है या पैरल में चलो मेरे को आपसे जानना है ये दोनों सीरीज में है या पैरल में चलिए ऑल ऑफ यू टाइप इट सीरीज या पैरल थैंक यू थैंक यू खुशी सीरीज है या पैरल टाइप करो इन द चैट बॉक्स ओके सीरीज 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 खुशी से पैरल बाबू तुलसी से पैरल ओके नाइस राघव से पैरल ओके ज्यादातर लोग तो सीरीज कह रहे हैं और वहीं पे दिक्कत है सारी की सारी दिक्कत वहीं पे फंसी पड़ी है कि आप उसको पैरल सीरीज मान रहे हो ठीक है सीरीज नहीं है ये पैरल है दिस स्प्रिंग इज इन पैरल कॉम्बिनेशन याद करिए मैंने आपको कैसे सिखाया था कैसे पता करें कि सीरीज है या पैरल क्या तरीका था अगर वो पैरल होगा तो क्या x की वैल्यू सेम होगी है ना x की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर वो पैरल होगा तो तो मान लो ये ब्लॉक इनिशियली यहां पे रखा हुआ था अगर मैं इस ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे मूव कर देता हूं अगर मैं इस ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर देता हूं तो ये स्प्रिंग भी x से कंप्रेस होगी और ये वाली स्प्रिंग भी एक्स से एलोंगेट होगी सोच के देखो 
अरे दोनों को तो इक्वल ही कंप्रेस और एलोंगेट होना पड़ेगा ना सोच के देखिए आप लोग कंस्ट्रेन है ना वो तो अगर इस ब्लॉक को मैं x डिस्टेंस आगे मूव करूं तो ये बेचारा भी x से कंप्रेस होगा और ये बेचारा भी x से एलोंगेट होगा यानी कि इसको x आगे जाना पड़ेगा ब्लॉक इसको आगे ले जाएगा और इसको x कंप्रेस होना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक बोलेगा मुझे तो x आगे बढ़ना है है ना तो ये x से कंप्रेस और ये x से एलोंगेट तो क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है बिल्कुल सेम है इस डायग्राम को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो देखो एक स्प्रिंग आप यहां पे बना दो व्हिच इज ऑफ k1 एक स्प्रिंग आप यहां पे बना दो व्हिच इज ऑफ k2 और फिर आप मास रख दो यहां पे मास m क्या बात सबको समझ में आ गई पैरेलल है वो दोनों के दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सीरीज नहीं है सिर्फ डायग्राम पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ अगर डायग्राम ऐसे बनता तो ये सीरीज हो सकता था एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग फिर यहां पे मास अगर बीच में मास आ गया और दोनों साइड फिक्स्ड है तो वो पैरेलल हो जाता है समझो इस बात को ठीक है ऐसे ही एग्जामिनर विल ट्राई टू डिसीव यू तो ध्यान रखना इस बात का इस केस में दो इट लुक्स लाइक सीरीज बट एक्चुअली क्या है वो पैरेलल है अब तो हो गया है ना अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग-अलग हैं तो कितना आ जाएगा k इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट विल बी k1 plus k2 अच्छा कोई पूछ रहा है सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग-अलग है ना बिल्कुल स्प्रिंग कांस्टेंट अलग-अलग हैं बट डिस्प्लेसमेंट तो कंस्ट्रेन है ना वो तो होना ही पड़ेगा अगर ये ब्लॉक x से आगे जाएगा तो कितना भी कांस्टेंट हो इसका इसको x से कंप्रेस होना ही पड़ेगा और इसको x से एलोंगेट होना ही पड़ेगा सो so, x इज सेम ओके पैरेलल हो गया k इक्विवेलेंट की वैल्यू सबको समझ में आ गई क्या k1 k2 यही तो फार्मूला होता है तो यहां से फोर्स कितना लगेगा इस मास पे फोर्स लग जाएगा k x फोर्स होता है है ना k x तो यहां से फोर्स लगेगा k1 k2 x तो एक्सेलरेशन कितना k1 k2 x m ऑप्शन ए ठीक है कुछ भी नहीं था पूरे सिस्टम को आप एक स्प्रिंग का सिस्टम मान लो ये सिस्टम आपको ऐसा भी दिखने लग जाएगा एक ही स्प्रिंग है इसका स्टिफनेस है k1 plus k2 मास है m ये देखो सिंपल हो गया ना एकदम सिंपल क्वेश्चन अब इसमें क्या आएगा आंसर k1 plus k2 x divided by m क्या सभी को क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल यस चलिए सो डोंट गेट डिसीव्ड पैरेलल और सीरीज निकालना आपको समझना पड़ेगा ठीक है ये सीरीज नहीं है ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू आपकी खिदमत में पेश है आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे एक स्ट्रिंग है है ना स्प्रिंग भी है और स्ट्रिंग भी है वाओ हां गुरुजी इसका आंसर g एंड g by 2 यानी ऑप्शन ए है अभी पता नहीं है मुझे देखते हैं कपिल विल सी दैट नाउ द स्ट्रिंग इज कट एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m आफ्टर रिलीज पूछ रहा है वो ठीक है चलो एनीवन विद द आंसर किसी का भी आंसर आ रहा है क्या एनीवन विद द आंसर गाइस चलिए आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं सो दैट यू कैन सॉल्व यू कैन गेन सम कॉन्फिडेंस ठीक है पक्का ए है ओके ओके देखते हैं अदिति सिंह ए होगा ओके सुभमोय सिंह ए खुशी सिंह ए बहुत सारे लोगों ने ए बोला है निकिता इज सेइंग डी अच्छा चलो ठीक है देखते हैं समझते हैं इसको ठीक है अच्छा देखो गाइस वन थिंग इज प्रीटी श्योर राइट एक बात ध्यान से सुनना आप लोग इफ यू वांट टू चेंज स्प्रिंग का फोर्स मान लो स्प्रिंग कुछ भी फोर्स लगा दिया एफ अगर आपको एफ में चेंज लाना है है ना जैसे आपको मान लो देश में चेंज लाना होता है वैसा ही कुछ अगर आपको एफ में चेंज लाना है तो f का फॉर्मूला होता है k into x इसका मतलब आपको x में चेंज लाना होगा समझो इस बात को अगर आपको स्प्रिंग फोर्स चेंज करनी है ना तो आपको x चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो x के प्रोपोर्शनल है अगर x चेंज नहीं हुआ तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा ओके कपिल नाइस नाइस हो सकता है सही है सही है तो एक बात समझ में आ गई कि जब तक x में चेंज नहीं आएगा तब तक f में चेंज नहीं आएगा ठीक है चलो अब एक बार ध्यान से समझते हैं इस बात को कि ये केस क्या है ये जो स्प्रिंग है बिचारी सी छोटी सी है ना ये बताओ कितना लोड बियर कर रही है अभी कितना लोड उसे लेना पड़ रहा है सोच के देखो एक तो उसे ये 2m मास को हैंडल करना ही है 
बट देन टू एम मास एम के साथ भी अटैच है और टू एम और एम एक स्ट्रिंग से अटैच है मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना उसका लोड इस स्प्रिंग ने उठाया हुआ है क्या ये बात सभी को समझ में आती है इस पूरे सिस्टम का लोड स्प्रिंग ने उठाया हुआ है स्ट्रिंग इज मासलेस स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं है यानी कि पूरा मास जो स्प्रिंग उठा रही है वो है थ्री एम तो अगर मैं स्प्रिंग को यहां पे प्यार से ड्रॉ कर दूं ऐसे ठीक है तो जो टोटल मास है अगर मैं एक सिस्टम को एक टोटल मास मान लू तो ये टोटल मास कितना उठा रही है स्प्रिंग थ्री सही है क्या थ्री अब देखो थ्री मतलब इसका वेट होगा थ्री सही है क्या अगर मास 3m है तो वेट कितना होगा नीचे की तरफ 3mg इसका मतलब स्प्रिंग ने इस सिचुएशन पे फोर्स लगाया होगा 3mg तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे इक्विलिब्रियम होगा इक्विलिब्रियम के केस में आप क्या कहते हो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या ये बात सभी को समझ में आ गई यानी कि इस सिचुएशन में इनिशियल सिचुएशन में जो स्प्रिंग फोर्स है ना एफ एफएस जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ है 3mg इससे पहले कि आपके जैसा कोई शरारती बच्चा आया और उसने इसको काट दिया काटने से पहले का सिचुएशन है ये ठीक है क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज 3mg ठीक है अब उसने क्या बोला कि नाउ समवन कम्स एंड कट्स द स्ट्रिंग इसको काट दिया काटने के तुरंत बाद तुरंत बाद मतलब एट दैट इंस्टेंट हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स ऐसा पूछा है उसने ठीक है चलो एक बात सोच के देखो बहुत ही आसान सी बात है नटखट बच्चा यस तुमने ही काटा था क्या अच्छा ओके अच्छा किया तुमने काट दिया एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला हमने तो थैंक यू अदिति हाँ अब देखो अगर इसको काट दिया हमने ठीक है लेट से यू कट इट देन वॉट विल हैपन ये तो नीचे चला जाएगा फ्री फॉल समझ में आता है क्या अरे अगर आपने इसको काट दिया यहां से तो एम तो फ्री हो गया ना आजाद है वो तो आजाद परिंदे की तरह नीचे चला जाएगा और जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है अपने आप नीचे जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है जी और डाउनवर्ड्स यानी कि इस मास का एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही हो सकता है उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है ना वो तो गिर गया वो गया उसका टाइम आ गया तो इधर द ऑप्शन विल बी ए और डी क्योंकि दोनों में ही जी डाउनवर्ड्स और जी डाउनवर्ड्स यहां पर है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन g बाय डाउन टू डाउनवर्ड्स तो हो ही नहीं सकता उसका एक्सेलरेशन 2g जी डाउनवर्ड्स हो ही नहीं सकता या तो आंसर a आएगा या तो आंसर d आएगा क्या ये बात क्लियर है चलो अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा है ना अब इसकी बात करते हैं ये तो इनिशियल सिचुएशन था स्प्रिंग के साथ तो स्प्रिंग के साथ दुविधा यह थी कि इसको दोनों ही मासेस को बैलेंस करना था टू और एम यानी कि टोटल मास थ्री बैलेंस करना था अब ये मास तो अपना आजाद परिंदा बनकर चला गया अब उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना स्प्रिंग को तो अब स्प्रिंग के पास सिर्फ एक ही मास बच जाता है देखो ध्यान से स्प्रिंग के पास एक ही मास बच गया है और वो मास कौन सा बच गया है 2m का यानी कि 2m का अगर मास बचा हुआ है तो इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ 2mg सोच के देखिए ऑब्वियसली है ना अगर मास टू है तो वेट नीचे कितना लग रहा होगा टू बट इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ये वाला फोर्स चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मुझे एफ में चेंज लाना है तो मुझे एक्स में चेंज लाना पड़ेगा और क्योंकि ये मैं जस्ट आफ्टर कटिंग कैलकुलेट कर रहा हूं जस्ट आफ्टर कटिंग इसका लेंथ चेंज नहीं होगा इट विल टेक सम टाइम टू चेंज द लेंथ एंड री एडजस्ट द स्प्रिंग फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स री एडजस्ट नहीं हो पाएगी उस पॉइंट पे और ऊपर की तरफ फोर्स 3mg ही लगेगा क्या बात समझ में आ गई और इसीलिए तो स्प्रिंग ऊपर खींचता है चीजों को है ना इफ यू पुल द स्प्रिंग और अगर आपने अचानक से उसे छोड़ दिया तो क्या स्प्रिंग वापस जाती है यस बिकॉज एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था तो यह बात अब बस आपको समझनी है कि स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा स्प्रिंग फोर्स स्टिल विल बी 3mg इन अपवर्ड डायरेक्शन तो ये मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ऊपर कितना फोर्स आ गया 3mg अब आप इस बेचारे ब्लॉक के बारे में सोचो इस ब्लॉक के बारे में सोचो नीचे फोर्स 2mg लगा उसके वेट के बराबर बट स्प्रिंग बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा मैं तो थ्री एम फोर्स ही लगाऊंगा क्योंकि मेरा लेंथ चेंज हुआ ही नहीं अभी तक तो आई विल अप्लाई थ्री एम जी ओनली अब तू ऊपर आ है ना तो इसलिए थ्री एम जी फोर्स विल पुल दिस ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो वो हो जाएगा थ्री एम जी माइनस टू एम जी 
अगर मैं यहां पे नेट फोर्स निकालू ना ब्लॉक पे तो 3mg mg 2mg यानी कि mg आ जाएगा और मास कितना है इसका 2m मास कितना है 2m तो एक्सेलरेशन कितना नेट फोर्स अपॉन मास यानी कि mg अपॉन 2m मास और मास कैंसिल g by 2 is the answer है ना ऑप्शन ए इज करेक्ट क्या फील आ गई पूरी पूरी इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बट एक बात का ध्यान रखना है कि स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता है स्प्रिंग फोर्स कैन चेंज द वैल्यू सडनली बट इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है वो पहले जितना लगा रहा था उतना ही लगाएगा क्या बात समझ में आ गई है चलिए फील आ गई ना आज तो स्प्रिंग की सारी फील लेके आप जा रहे हो क्या आज ऑसम ऑसम बहुत अच्छे तो आप आज एक काम करना जितने भी स्प्रिंग के क्वेश्चन दिखे ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ के इनको किल करना ठीक है जहां से मिल जाए इधर से इधर से इधर से आ जाए इधर से जहां से भी क्वेश्चन मिल जाए स्प्रिंग के ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम नीट और एम्स में चलिए ठीक है तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस आज के लिए कंसेप्ट तो इतना ही है और यस yes, डाउनलोड कर लो ऐप को ठीक है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इससे एंड यस yes, यहां पे आपको सारे ऑनलाइन पाठशाला के पीडीएफ मिलने वाले हैं ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो गाइज दिस इज द लिंक अगेन राइट एंड सक्सेस स्टोरीज आप देख लेना यूट्यूब में few of the success stories are already live in youtube and yes the best medical channel in india vedanto medical med easy subscribe kar lo ise share it with your friends and please hit the like button that means a lot chalo guys see you all in the next session bye bye